हाय फ्रेंड्स दिस प्रोसो कार्तिक दिवस वाचिंग मी ऑन माय YouTube चैनल आज हम जो बच्चों देख रहे हो एपिसोड नंबर 33 देख रहे हैं जो के हीट डिसिपेशन फ्रॉम अ फ्रेम इंसुलेटेड इन द टीप है ठीक है तो जिन लोगों ने एपिसोड नंबर 31 32 नहीं देखा पहले वो जाके देख ले अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको कांसेप्ट क्लियर नहीं होगा और ये थ्योरी समझ में नहीं आएगी 100% मेरी गारंटी है तो सबसे पहले एपिसोड नंबर 31 और एपिसोड नंबर 32 दो चीज देख ले और वो देखने के बाद ही ये एपिसोड देखने की हिम्मत करना वरना कुछ समझ में नहीं आएगा सो लेट्स स्टार्ट एपिसोड नंबर 33 हीट डिसिपेशन फ्रॉम अ फ्रेम व्हिच इज इंसुलेटेड एट द टीप तो अब क्या वो इंसुलेटेड एट द टीप टीप यानी क्या होता है एंड पार्ट होता है तो आप देख रहे हो बच्चों कि ये फिन है वो है इसके साथ फिन अटैच किया हुआ है टीप वाला पार्ट यानी लास्ट एंड वाला टाइप वो क्या किया उसने इंसुलेटेड किया यानी जो एंड वाला पार्ट होगा वो इंसुलेटेड है यानी वहां से कोई टाइप की हीट ट्रांसफर नहीं होगी उस उसी का मतलब इंसुलेटेड होता है ठीक है तो आपने एंड पॉइंट पे इंसुलेशन लगा दिया है कि जहां पे कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी ठीक है तो अब यहां पे बाउंड्री कंडीशन लगाया तो ये बाउंड्री कंडीशन मैंने ऑलरेडी एपिसोड नंबर 32 में समझाई है किस तरीके से आई है तो मैं यहां पे सिर्फ लिख ही रहा हूं आपको अगर समझना है तो एपिसोड नंबर 32 में देख लीजिए एट x 0 θ 0 बाउंड्री कंडीशन होगी और एट x l यानी यहां पे आ गए तो यहां पे dt by dx 0 आएगा क्यों 0 आएगा बच्चों क्योंकि एट x l ये पार्ट है इंसुलेटेड है अगर इंसुलेटेड है तो कोई टाइप का हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो q की वैल्यू क्या होगी 0 तो हम जानते हैं q क्या होता है माइनस के एस एस dt by dx तो माइनस के एस एस dt by dx क्या हो जाएगा 0 यानी dt by dx क्या होगा 0 दैट्स व्हाई dt by dx 0 एट x l ठीक है ये कहां से आया ऑलरेडी मैंने एपिसोड नंबर 32 में समझाया हुआ है कि हमारे पास इक्वेशन है थीटा c1 e to mx c2 minus mx इसमें आप एट x 0 थीटा थीटा 0 लिखेंगे तो आपको ये चीज आएगी एपिसोड नंबर 32 में ऑलरेडी हमने किया हुआ है ठीक है अब बच्चों ये दूसरी बाउंड्री कंडीशन है अब ये देखो हम लिख सकते हैं हमें पता है थीटा इक्वल टू क्या है c1 e to mx c2 e to minus mx है पर थीटा की जगह पे तो हम क्या लिख सकते हैं t t है ठीक है तो अब इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू s तो ये का हो जाएगा dt by dx ये कांस्टेंट यानी 0 e to mx का e to mx हो जाएगा और mx है उसका m आ गया यानी m c1 e to mx इसी तरीके से e to minus mx का e to minus mx minus m है वो आगे आ जाएगा यानी हो जाएगा minus m c2 e to mx लेकिन हमें पता है dt by dx at x equal to l कितना है 0 तो यहां पे x की जगह पे l लिखते हैं क्योंकि आई एम राइटिंग dt by dx at a distance है सो so, यहां पे x की जगह पे l यहां पे भी x की जगह पे l तो इस तरीके से लिख सकते हैं ठीक है अब बच्चों देखो यहां से और यहां से m कॉमन निकल रहा है तो वो चला जाएगा तो बचेगा क्या बचेगा ये c1 e to ml minus c2 e to minus ml equal to 0 बट तो बच्चों बट वी नो दैट c2 equal to theta 0 minus c1 कहां से आया तो ये इक्वेशन है अपने पास बाउंड्री कंडीशन 1 जब आप डालते हो थीटा बराबर c1 e to mx c2 e to minus mx में ये तो आपको ये मिलता है c1 c2 थीटा 0 तो c2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं यहां से थीटा 0 c1 तो यहां से ये चीज आई हुई है ठीक है तो अब यहां पे c2 है वहां पे लिख दो थीटा 0 c1 तो मैंने यहां पे लिख दिया अब ध्यान से देखिए ये c1 ml है और ये क्या है c1 ml तो यहां से आप क्या कर सकते हो c1 कॉमन निकालो तो यहां पे e ml और ये माइनस माइनस क्या रहेगा e ml is equal to ये थीटा 0 e ml है जो आगे माइनस से उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा थीटा 0 e ml ठीक है तो आप क्या सब्जेक्ट बनाओ c1 को तो c1 को सब्जेक्ट बनाओगे तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं ठीक है अब कुछ नहीं करना है c1 की वैल्यू यहां पर डाल दो तो c2 मिल जाएगा तो ये जो c1 की वैल्यू यहां पर डाल दो तो ये मिल गया c2 मैंने डायरेक्ट ये ढूंढा हुआ है आप शांति से वीडियो को पॉज करें और अपने नोट में करके देखिए आपको ये आंसर मिलेगा ठीक है सिंपल सॉल्यूशन है अब क्या है बच्चों ये क्या लिखा मैंने कुछ नहीं है ये क्या है हम जानते हैं हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या है c1 mx c2 mx तो कुछ नहीं करा c1 की वैल्यू यहां पर डाली है e mx प्लस c2 की वैल्यू यहां पर डाली और e to minus mx लिखा हुआ है ठीक है अब क्या करेंगे चलो देखते हैं इसको तो ये θ0 ये θ0 यहां पे दोनों चीज कॉमन निकलेगी जो इसके नीचे आ जाएगी यानी θ1 θ0 हो जाएगा फिर ये माइनस ml और mx तो इसको लिखा जाता है m into x minus l ठीक है इस दोनों का इसने समयसन किया हुआ है प्लस यहां पे देखें ml minus mx तो m into l minus x यानी इस दो चीज का इसने समयसन किया हुआ है और दोनों में जो नीचे वाली चीज तो कॉमन थी इस तरीके से आएगा e to ml e to माइनस है ठीक है बच्चों अब क्या करते हैं चलो अब मैंने कुछ नहीं किया देखो ये चीज है इस टर्म को मैंने पहले लिखा है अब ये जो टर्म है उसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूं अब करके देखिए माइनस साइन तो यही टर्म आ जाएगा ठीक है तो मैंने इस दोनों का ऑर्डर बदल दिया और यहां पे ये चूच मैंने हरकत करी हुई है तो आप देखो इसको अगर सोल्व करोगे तो ये टर्म्स खुद आ जाएगा और नीचे वाला तो एज इट इज अब मैंने क्या किया और क्यों किया मैं आपको समझा देता हूं ये आप देखो इसको x बोलो तो ये x है इसको देखो e
तो देखो ये e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस x बाय टू तो cos हाइपरबोलिक x तो x क्या है m into l minus x यहाँ पे देखो यहाँ पे भी बाय टू कर सकता हूँ यानी e रेस टू m प्लस e रेस टू m माइनस m बाय टू तो ये क्या हो जाएगा e रेस टू x प्लस e रेस टू m ये क्या हो जाएगा cos हाइपरबोलिक m ठीक है तो यहाँ पे भी two से divide करो यहाँ पे भी two से divide किया तो cos हाइपरबोलिक का formula बन गया ठीक है अब बच्चों theta की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ t minus t और theta zero zero की जगह पे क्या लिख सकता हूँ t zero minus t है समझ में आ गया तो इस तरीके से equation है अब इसका आगे का हम derive करते हैं चलो let's solve that equation so I am doing it over here अब हमारे पास है बच्चों t minus t है is equal to I can write t zero minus t है cos hyperbolic m l minus x bracket complete और ये है cos hyperbolic m है ठीक है तो अब क्या करेंगे हम बच्चों इसका करेंगे हम differentiation तो चलो इसका करते हैं तो ये हो जाएगा आप देखो ध्यान से देखना ठीक है इसका भी respect to x कर रहा हूँ तो dt by dx कर रहा हूँ इसका तो इसका हो जाएगा जीरो ये t zero minus t ये constant है तो as it is रहेगा ठीक है और cos hyperbolic का हो जाएगा sin hyperbolic तो ये हो जाएगा sin hyperbolic m into l minus x bracket complete अब इसका करता है अंदर तो ये अंदर हो जाएगा ml minus mx तो ml का तो zero हो जाएगा constant है minus mx का हो जाएगा minus m ठीक है और नीचे क्या आएगा नीचे आएगा cos hyperbolic क्योंकि उसका तो कुछ होगा नहीं वो constant है इसलिए बाहर चला जाएगा ठीक है अब मुझे dt by dx चाहिए वो चाहिए एट x इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहाँ पे x इक्वल टू जीरो डाल दो जहां पे भी है तो ये होगा माइनस एम आगे ले लेता हूँ t जीरो माइनस टी अब x इक्वल टू जीरो डाल दो ये क्या हो जाएगा साइन हाइपर बोली कैमर हो जाएगा और ये क्या है कोस हाइपर बोली कैमर तो साइन हाइपर बोली का कौन कोस हाइपर बोली कैमर क्या लिख सकता हूँ एन हाइपर बोली कैमर लिख सकता हूँ ठीक है तो ये आ गया तो हमें मैंने क्यों किया क्योंकि आप जानते हैं ट्रांसफर एट द बेस ऑफ फिन का इक्वेशन है माइनस के सी एस डी एट द बेस एक्स इक्वल टू जीरो तो डी टी बाई एक्स एट द बेस एक्स इक्वल टू जीरो का हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है पुट कर दो क्या होगा माइनस के सी एस और यहां पे डाल दो क्या है माइनस एम टी जीरो माइनस पी ए और ये क्या हो जाएगा टेन हाइपर बोली एम एल ठीक है तो ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया कुछ नहीं करना है आप तो सिंप्लीफाई कर दो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ठीक है इसको इरेज कर देते अभी तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो q फिन इज इक्वल टू माइनस माइनस ए होने वाला है पॉलर प्लस तो ये माय एम तो मैं लिखता हूं के एस सी एस इन टू एम टी जीरो माइनस टी ए टेन हाइपर बोलिंग एम एन ठीक है बच्चों तो अब ये के एस सी एस और एम एस एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं रूट एच पी के ए सी एस टी जीरो माइनस टी ए टेन हाइपर बोली क्या लिख सकते हैं हम एम एल तो अब देखो यहाँ पे रूट के एस सी एस एक रूट के एस सी पे कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा रूट एच पी के ए सी एस टी जीरो माइनस टी ए टेन हाइपर बोलिक एम एल हो जाएगा समझ में आ रहा है बच्चों कुछ नहीं किया एक सी एस इसको रूट के एस सी एस इंटू रूट के एस सी एस लिख सकता हूँ तो एक रूट के एस सी इसके साथ कैंसिल होगा तो इस तरीके से रूट एच पी के सी एस आएगा तो ये जो बच्चों हिट ट्रांसफर फॉर फिन है विच इज इंसुलेटेड टीम आई होप वीडियो पसंद आया होगा लाइक करें शेयर करो सब्सक्राइब करें हेवन एस डे बाय